Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Nosso conteúdo, notícia e guia, comparação desses dois gêneros. Isso mesmo, continuamos analisando uma notícia e um guia sobre fake news. Mas antes, vamos aos nossos recados. Acompanhe. Se você utiliza o Google Classroom para estudar e realizar os seus estudos, não se esqueça, atividade obrigatória. Através dela você exercita o conteúdo da aula e registra a sua presença automaticamente. Então, não deixe de fazê-la, responda assim que terminarmos aqui. Também aproveite e interaja com o seu professor no mural, deixe sua dúvida, um comentário também sobre o conteúdo da aula. Importante verificar os demais conteúdos que o professor está postando, avaliações e trabalhos. Então, faça tudo no prazo, aproveite o recurso que você tem à sua disposição ao máximo. Já você que utiliza a televisão para estudar, mantenha contato com o seu colégio, é muito importante, porque assim você saberá os dias para retirar o kit de exercícios para você treinar o conteúdo das aulas aí na sua casa em segurança. Então, muito importante esse contato, mantenha sempre. Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender notícia e guia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas. E para chegarmos ao tema aí que estamos trabalhando da notícia e do guia, temos uma charge que normalmente acompanha sempre uma notícia, sempre retrata algo da atualidade daquele momento. Nós temos uma charge que trabalha esse conteúdo que estamos vendo. Nós temos aqui uma construção e nela está indicado verdade. Outra também construção, um pouco diferente, né? está indicado mentira. Qual é a crítica que o cartunista utilizou através desses elementos? Nós temos ali a verdade toda em pé e a mentira despencando, né? desconstruída, desmoronando. Qual a relação dessa charge com o nosso conteúdo das últimas aulas? Nós temos aqui a verdade prevalecendo e a mentira desmoronando. Lembrando do nosso conteúdo, quando você analisa, utiliza, por exemplo, o guia das aulas e identifica uma notícia falsa, consegue perceber que aquilo está muito suspeito e confere em um buscador, analisa a imagem, vê que aquela data não é atual, é uma notícia antiga, essa mentira ela cai por terra, ela desmorona. É o que está sendo representado aqui. Um fato histórico, é, o ministro Joseph Goebbels, ministro da Alemanha nazista, ele tinha uma frase que era a seguinte, que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. Nos dias de hoje, essa citação dele já não é tão válida, porque nós conseguimos identificar, nós conseguimos pesquisar e analisar uma mentira. Então, por mais que ela apareça muito na mídia, todo mundo fale, nós sabemos que ela vai cair por terra. Alguns desinformados, desavisados, podem demorar a perceber que a notícia é falsa. Mas sim, a notícia sempre aparece, a mentira sempre aparece através de uma notícia assim verdadeira. Lembrando até um ditado popular, né, já que falei uma citação, nós temos o um ditado popular, que a mentira tem perna curta, né, então sempre ela será descoberta. E agora nós vamos à nossa notícia que trata desse tema. Um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família. Se a informação causou desconforto ou chegou por meio de corrente pelas redes sociais, desconfie e cheque em algum site de confiança. Juliana Gragnani, da BBC News, em Londres, 14 de setembro de 2018. Foi publicado aí às 15 horas e 11 minutos essa notícia, então, em um jornal online, em um site da BBC News. Já no início, nós temos o título que também chamamos de manchete, e a linha fina, um subtítulo da notícia. Se você reparar, nós temos aqui o um indicativo já do fato a ser noticiado, que é a apresentação de um guia sobre notícias falsas. E também nós temos na linha fina o um indicativo da complementação, que 
nós temos na manchete. A complementação é, se a notícia te causou alguma reação emocional, ela pode ser falsa. Ainda mais se você recebeu ela de alguém próximo, né? Agora vamos ao lead dessa notícia. Você abre seu celular e recebe uma notícia encaminhada por algum amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções, ou então causa muita surpresa ou repulsa. Há chances de que a notícia seja falsa. A disseminação de notícias falsas com o objetivo de manipular a opinião pública preocupa ainda mais com a proximidade das eleições brasileiras. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa, mas vale a pena fazer isso e incorporar algum desses passos a seu dia a dia e ao consumo de notícias. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. A seguir, um guia de como identificar notícias falsas e algumas respostas sobre esse fenômeno. Quando receber uma notícia, tome algumas precauções e reflita. 1. Um, pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. 2. Ela lhe causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar, em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. 3. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. 4. A notícia está pedindo para você acreditar nela ou, por outro lado, ela está mostrando por que acreditar? Quando a notícia é verdadeira, é mais provável que ela cite fontes, dê links ou cite documentos oficiais e seja transparente quanto a seu processo de apuração. 5. Produzir uma reportagem assim que eventos acontecem toma tempo e exige profissionais qualificados. Desconfie de notícias no calor do momento. Agora nós temos o guia. Guia de como identificar notícias falsas antes de mandar para o grupo da, de família. Leia a notícia inteira, não apenas o título. Investigue a fonte. Se for uma corrente sem autoria, desconfie e, de preferência, não compartilhe. Se houver nome de autor ou veículo, pesquise em um buscador como Google ou Bing. Digite o título em um buscador. Se for verdadeira, é provável que outros veículos de imprensa estejam reproduzindo. Se for falsa, pode ser que veículos de checagem já tenham identificado o boato. Pesquise também os fatos e números citados. Verifique o contexto, como a data de publicação. Divulgar uma notícia bem antiga também é um tipo de desinformação. Pergunte para quem te mandou a notícia e de quem recebeu e se conseguiu verificar a informação. Investigue a imagem em um buscador. Se recebeu uma foto, salve em, um, em seu computador e carregue em imagens.google.com ou em outro buscador. Verifique em outros sites. Verifique em outros sites, ela foi publicada, pode dar pistas de sua veracidade. Desconfie de áudios. Tente resumir o áudio e buscar por suas palavras-chave no Google. Fizemos a leitura, encerramos a leitura da notícia e do guia e temos um quiz sobre esse conteúdo. Um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família. É correto afirmar que o título A. Tem pouco a ver com a notícia inteira B. Traz todas as informações da notícia C. Resume o assunto da notícia D. Traz opinião do autor da notícia Qual a alternativa?
respondeu qual alternativa mostra a finalidade e o objetivo da manchete, do título. O que você anotou? Se você marcou a letra C, que o título resume o assunto da notícia, é a resposta correta. O título ele não tem o poder né, de trazer todas as informações da notícia, porque isso é a notícia em si. O título ele deve ser curto, é o que nós temos aqui, poucas palavras com a ideia central, com o fato. O título, se ele trata da notícia, ele tem que ter tudo a ver com o fato. Então, a letra A e a letra B caem por terra. Da mesma forma, a letra C, o título não traz opinião, assim como a notícia em si não pode trazer opinião do jornalista. Porque a ideia da notícia é apresentar o fato e não argumentos nem opinião. Se houver uma opinião, um ponto de vista, é uma opinião de alguém entrevistado, não do jornalista. Esse não é o foco da notícia. Agora nós temos um exercício número 1. Um. Acompanhe comigo. O que justificaria a revista Época, a notícia, e a BBC Brasil, guia, desenvolverem textos que auxiliam a identificação de notícias falsas? Qual seria a intenção dessas publicações? Pense, a notícia foi feita pela revista Época. Então, a jornalista, o veículo que publicou, pertencem à revista Época. E o guia foi elaborado pela BBC. Qual o objetivo dessas duas organizações, dessas duas instituições que trabalham com notícias, publicarem uma notícia e um guia que fala sobre notícias falsas? Que objetivo eles têm?
Respondeu, conseguiu perceber qual que é o objetivo desses dois meios de comunicação trabalharem com essa temática de notícias falsas? É um tema que tem muito interesse a eles, porque eles devem trabalhar, né? eles primam pela notícia verdadeira e não pelas falsas. Então isso, de certa forma, prejudica o trabalho desses meios e de outros que são confiáveis. Veja a possibilidade de resposta. A apresentação da temática se dá pelo compartilhamento de notícias falsas, que prejudica a confiança dos veículos de comunicação, o que resulta no interesse de rejeitar as farsas, orientando sobre a análise de informações. Isso mesmo. A ideia desses meios é com que as pessoas tenham o costume de analisar, tanto que tem até o guia de uma maneira mais fácil, né, com palavras ali mais curtas, mais objetivas, para ajudar a pessoa a identificar uma notícia falsa e chegar até eles, que publicam notícias verdadeiras, porque as falsas, como nós vimos aqui, acabam, acabam prejudicando o trabalho deles. Enquanto eles estão publicando, investindo, correndo atrás de informações verdadeiras, que demanda tempo, investimentos de outras áreas também, uma pessoa só pode criar várias notícias que não são verdadeiras e alcançar o mesmo público que eles e gerar uma dúvida, uma desconfiança sobre os meios de comunicação. Então eles querem resgatar essa confiança nos meios que são confiáveis. Agora nós temos o exercício número 2. Temos um trecho a mais, fora a manchete, acompanhe comigo. Se a informação causou desconforto ou chegou por meio de corrente pelas redes sociais, Desconfie e cheque em algum site de confiança. Qual a função dessa linha fina em relação ao título? Nós temos o título e a linha fina. Título e subtítulo, mais propriamente dito. Então, qual que é a função dessa linha fina?
Respondeu? Então confira a possibilidade. A função dessa linha fina em relação ao título é complementar a informação do título ou mencionar dados relevantes da notícia. Isso mesmo. A linha fina sempre tem esse papel de trazer uma informação a mais ou detalhar, explicar o título um pouco a mais. Antecipar o que vai ser trabalhado já na sequência, no lead. Agora nós temos um quiz e um novo trecho, relembre comigo. Você abre seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções, ou então causa muita surpresa ou repulsa as chances de que a notícia seja falsa. No trecho acima, podemos identificar, identificar quais características do gênero notícia. Letra A, linguagem formal. B, texto em primeira pessoa. C, texto em terceira pessoa. Então, analise bem o trecho, releia, preste bem atenção na linguagem, no emprego dos pronomes, dos verbos, na conjugação e diga como que é essa linguagem através das alternativas. Respondeu? Quais alternativas ali você anotou? A, B, C, apenas uma, duas ou as três são corretas sobre as características que temos ali no trecho? Confira. Sobre o trecho, então, nós temos aqui as características que aparecem uma linguagem form formal e o texto em terceira pessoa, isso mesmo. E se você for analisar todo o restante da notícia, do começo ao fim, nós temos essa ideia de uma linguagem informal, porque a notícia ela deve abranger um público grande, um país, uma cidade, um estado ou o mundo todo. Hoje nós temos como exemplo dessa a notícia, ela, ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo se ela estiver na internet, se for num, em um jornal online. Então a linguagem deve ser formal, deve se evitar gírias, a não ser que o próprio assunto sejam gírias, né? Então, a linguagem formal se faz necessária para alcançar o público, trazer a informação de uma forma que seja fácil a compreensão do tema. E por que terceira pessoa? A produção em terceira pessoa se faz devido à impessoalidade, devido a não ter uma opinião, um ponto de vista, apenas a apresentação do que está acontecendo ou do fato. Agora nós temos mais um quiz, preste bem atenção, é sobre uma parte do guia. Digite o título em um buscador e nós temos a imagem ali do espaço onde a pessoa digitaria né, no, no site de busca e a representação da lupa 
onde normalmente clicamos para dar sequência na pesquisa. E a pergunta do quiz é a seguinte, quais são as duas linguagens encontradas nesse infográfico? Letra A, verbal e não verbal. B, poética e não poética. C, poética e não verbal. Quais alternativas? Respondeu? Qual das alternativas fala sobre a linguagem do trecho do guia? Veja só, a linguagem do guia ela é apresentada de forma verbal e não verbal. Resgatando esse conteúdo, a linguagem verbal é quando nós temos a apresentação de palavras. No caso aqui, são palavras escritas, né? Ou também, caso fosse uma notícia falada, né? em vídeo, seriam as palavras ditas pelo jornalista. Nesse caso, são as palavras escritas. E não verbal por quê? Nós temos a apresentação das cores, da imagem, do formato, de toda a diagramação, de toda a estrutura do guia. Nós temos aqui apenas um trecho para o exercício, mas se relembrarmos lá no guia. Nós tínhamos imagens, por exemplo, a imagem do calendário para falar da data, a imagem ali de um rosto humano para falar sobre perguntar quem compartilhou com você, se ele recebeu, sabe se aquilo é verdadeiro, a imagem do áudio, da imagem, da própria notícia online que havia no celular e a representação ali de algum tipo de texto. Então, uma linguagem não verbal se faz presente também nesse guia. Agora nós temos aqui o exercício de número 3, três trechos diferentes também do guia, Leia a notícia inteira, não apenas o título. Investigue a fonte. Investigue a imagem em um buscador. Desconfie de áudios. Letra A. 
Além do título, como ficamos sabendo quais aspectos relativos à checagem de notícias serão explorados no guia? B. Qual a relação das imagens com o tema? Pode responder. Respondeu, conseguiu relacionar a questão da linguagem verbal e não verbal com a informação? Confira. Letra A. Através dos tópicos e ou subtítulos e dos ícones. Isso mesmo. Como nós ficamos sabendo da questão da temática, dos assuntos a serem abordados nesse guia? Nós temos os títulos, os tópicos e também os ícones, as imagens mostrando essa temática que muda de, de acordo com a cor do guia. Agora sobre a letra B. 
O primeiro ícone apresenta um celular com um texto jornalístico e relaciona-se com as orientações de leitura e investigação completa da notícia. O segundo ícone representa imagens, fotos e se faz relação à pesquisa em um buscador. O terceiro ícone remete a áudio e a dica para que a pesquisa seja feita por palavras-chave. Isso mesmo, cada ícone tem tudo a ver, representa o que está mencionado ali na orientação, na dica. Agora nós temos o exercício número 4 a respeito do público-alvo desse guia e também dessa notícia. Para qual público esse texto verbal e visual é destinado? Quem é o leitor que imagina-se ter acesso a esse conteúdo? Respondeu? O conteúdo é notícia falsa, né? 
Nós temos ali a questão de receber no grupo da família. Então, praticamente, esse público é um público geral. São muitas pessoas que estão em grupos de mensagem ou então estão em redes sociais. Então, esse público é muito grande. Confira a nossa possibilidade. Possivelmente para o público em geral. Adolescentes, jovens, adultos e idosos, porque utilizam grupos e mensagens e redes sociais. E podem vir a compartilhar notícias falsas. Isso mesmo. Hoje em dia, essa questão de utilizar as tecnologias, as redes sociais, programas, aplicativos, enfim, não tem uma questão de idade, né? Tanto crianças, jovens, idosos, todas as idades têm acesso a isso. Todos podem receber uma notícia falsa. Então é importante que também todos saibam analisá-las. Agora, confira o que é uma notícia, relembre através desse conceito que trabalhamos na aula. É um gênero jornalístico que tem por finalidade informar um acontecimento atual através de sequências descritivas ou narrativas, com linguagem formal, clara, objetiva e pessoal, terceira pessoa, veicula-se principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos ou online. E agora um conceito sobre o guia. É um gênero que apresenta informações sobre determinado assunto de forma sintética, combinando linguagem verbal, textos curtos, e linguagem não verbal, elementos gráficos. É interessante ressaltar a importância do guia para trazer uma informação que ele sempre vai resumir e vai trazer de uma forma mais didática, mais visual. Muitas pessoas se identificam com essa leitura visual até para gravar na memória, né? aprender de uma maneira mais fácil. Então é interessante, o assunto é um assunto trabalhoso que causa dificuldade até no passo a passo. Então se todas as dicas do guia fossem apresentadas em texto, ficaria uma leitura mais pesada para o leitor trabalhar o passo a passo. Já no guia ficou distribuído ali em tópicos, uma maneira bem mais fácil de identificar uma notícia falsa e uma verdadeira. Vamos ver o resumo da nossa aula. Realizamos a leitura e compreensão da notícia, um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família e do guia de como identificar notícias falsas. Temos aqui o indicativo das nossas referências da aula. Se você quiser se aprofundar, tem acesso a, a essas fontes. Estamos no fim da aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!